Alter zu scharniert. War das? <lacht> ja, genau. Ich stelle die Mikros immer weg, dann sieht mir das besser. Na dann. Es war erstmal noch mal, was ich gestern auf der PK auch gesagt habe. Ich fand es erstmal, es war sportlich ein tolles Derby. Ich glaube, dass beide Mannschaften dazu beigetragen haben, dass wirklich der Sport im Vordergrund stand und nicht die ganzen Nebengeräusche, die man im Vorfeld hätte erahnen können. Dazu hat Pauli zu beigetragen mit einer, mit einer sehr guten Leistung, aber wir vor allen Dingen ab der 30. Minute. Und wo es uns natürlich darum geht, wie können wir gewisse Dinge besser machen und da müssen wir über die erste halbe Stunde reden. Die, die nichts mit der Einstellung zu tun hatte. Es waren halt ein paar Dinge, die wir besprochen haben, die nicht so umgesetzt worden sind. Aufgrund, dass Pauli ein bisschen was anders gemacht hat, wie wir es erwartet haben, okay, da hätten wir uns darauf einstellen wollen und müssen und schneller einstellen müssen. Das ist uns nicht gelungen in der ersten halben Stunde, da haben wir keinen Zugriff gehabt, Pauli konnte sich immer wieder befreien, wir sind viel zu weit auseinander gestanden, das wollten wir so nicht und das sind die Dinge, die, die wir kritisch anmerken müssen. Ja, und das dann nach der ersten halben Stunde dann erstmal wie das Gegentor dann auffällt, das erste, das ist zu einfach. Ja, da müssen wir, da hätten wir eine andere Zuteilung haben müssen, wir hätten ähm, Laufwege besser aufnehmen müssen, äh, wir hätten Bälle vorher sich müssen. Also war eine Fehlerkette. Ja, genauso war es dann ähm, nach der ersten halben Stunde sind wir dann im Spiel drin und was wir dann gespielt haben, das war richtig gut. Ja, nur in der Phase musst du dich natürlich dann auch belohnen. Nein, es ist nicht aufzulösen und, und da bleibe ich ja auch dabei. Dass, ähm, so der Spielverlauf war, war natürlich dann auf. Wir hatten ein paar, paar sehr unglückliche Aktionen, die, die auch so in der Nachbetrachtung gar nicht großartig erwähnt wurden. Im Nachhinein muss man sagen, muss Diamantakos vom Platz fliegen nach 35 Minuten. Ich habe das gar nicht wahrgenommen, gehabt, dass er für sein, für sein Trikot ausziehen die gelbe Karte sie gesehen hat. Ja, wenn man dann das Foul an Tim Leibold sieht, das ist eine klare gelbe Karte. Ja, dann kriegt man so Aussagen, ja, aber im Derby nach 35 Minuten eine gelb-rote Karte. Ja, ist doch egal, das Foul ist gelbwürdig und was können wir dafür, dass Diamantakos sich das Trikot auszieht. Ja, und das war so eine Szene. Dann die Szene vor dem äh, vermeintlichen Ausgleich. Da bleibe ich bei meiner Meinung, wenn der Linienrichter das so entscheidet, wobei man, wenn man die Positionierung vom Linienrichter mal sieht, jetzt im Videobild, wo er steht, wie er das gesehen haben will, muss ich sagen, Hut ab, dann kann man das vielleicht aus der Situation genauso sehen, dass der Ball aus Sicht, weil es ein schräger Winkel war, im Aus war. Wenn er aber auf Höhe des Balles steht, sieht er vielleicht, dass der Ball nicht im Aus ist. Aber wenn dann eben der Videobeweis auf der Torlinie nicht ist, ja, dann haben wir keine Chance, das Gegenteil zu beweisen. Und deshalb müssen wir das dann auch so akzeptieren. Und ich habe auch gestern schon gesagt, das wird nicht für mich der Grund sein, warum wir das Spiel verloren haben. Aber es sind dann auch so zwei, drei Momente im Spiel gewesen, die dann auch nicht so gelaufen sind mit dem glücklichen oder mit dem für uns besseren Ausgang, wie wir das gerne gewünscht hätten. Aber spielentscheidend waren diese Dinge nicht. Spielentscheidend war für mich die erste halbe Stunde und dann das Verhalten vor allen Dingen beim 2-0. Das sind die Dinge, die müssen wir kritisch anmerken. Wenn man beim 2-0 mit einer einfachen Variante und wir haben Spieler eingeteilt für gewisse Räume und die Spieler stehen nicht an dem Ort, wo sie stehen sollen, dann sind das die Dinge, die müssen wir sehr, sehr kritisch bemerken. Und das darf nicht passieren. Ich muss keine Reaktion sehen. Also nochmal, die Reaktion der Mannschaft, die war nach 30 Minuten war sie so, wie wir das eigentlich über 90 Minuten spielen wollten. Ja, wir haben dann hinten raus zu viele Konter zugelassen, aber immer in dem Bestreben, wir wollen auch irgendwo den Anschlusstreffer machen. Ja, das war dann ein wildes Spiel, da muss man auch cleverer werden, weil vielleicht am Ende des Tages kann auch mal das Torfeld entscheiden. Aber daran sieht man ja, die Mannschaft will nach vorne spielen, sie wollte das 2-1, sie wollte dann eventuell noch das 2-2 machen. Auch da waren ja die Chancen, wir hatten in der 87. noch eine Halbchance, in der Nachspielzeit noch eine Riesenchance. Ja, also es wäre auch da noch möglich gewesen, weil wir waren natürlich Pauli vorher, das wollen wir nicht unterschlagen, natürlich hätte den Sack auch schon zumachen können. Ja, und deshalb die Reaktion, das ist immer leicht gesagt, Derby verloren, ja, der Fan, klar, der wird den Sport genauso wie wir ertragen müssen, die nächsten Tage, vielleicht auch Wochen, ja, aber wir, die hier für den HSV verantwortlich sind, ja, wir, über, wir übernehmen das auch, den Spott. Aber ich habe den Jungs gesagt, geht raus, zeigt euch in der Stadt. Ja, akzeptiert die Niederlage. Es war ein tolles Spiel, ihr habt dazu beigetragen. Pauli hat den, den Tacken besser gestern gehabt. Ja, und dann zeigt euch, wir haben nichts, wo wir jetzt mit Kopf runterlaufen müssen. Ja, so ein Derby-Niederlage ist nun mal dazu da, dass sie zu verarbeiten ist. Und das müssen wir machen, das müssen wir hinkriegen. Und bestenfalls am Sonntag mit dem Sieg gegen Aue.